такая огромная секвоя. Во французском городе Виссамбур. Приехали поездом по Дойчелан Тикету. Заехали. Такая инсталляция встретилась под этой секвоей. Симпатичная. Старое было дерево. Из него сделали вот такое произведение искусства. Симпатичная кружка с цветочками. Сегодня очень сильный ветер. Сегодня 23 июля. Вчера у нас был экзамен на уровень немецкого языка А2 либо Б1. Теперь мы ждем результаты 4 недели. Такие деревья тут вокруг. Так, идем гулять дальше. Река Латте в Виссамбурге. Приграничный французский городок возле границы с Германией. И здесь такая красота с обратной стороны. Много цветов. Класс, красивая картинка. Шикарный цветник. Солнышки, божьи коровки. Вид красивый. милота божьи коровки конечно цветники здесь шикарные на набережной реки лоте здесь цветы в тон здания витрины с красивыми фотографиями что-то подобное видела в интернете красивые фотографии семейные фото история семьи волки пошли настоящие верковые дома Поэтому, ну мы еще и не в центре, но поэтому и так безлюдно. Такая колорит, колорит такой дом на колоритной улице. Моцики крутые. Ну и Чираштат. Чираштат. Один и второй. Карсруя. Витрина магазина.
кафе готова встречать гостей. Джентоник 8 евро. Ну, ценник не дешевый. Люди завтракают. Ой, какая красота. Как миленько. Патиссерия одна открыта. Здесь такая красота вкусная. Эклеры по 2,30. Кусочки. Вот там тарталетки с малиной, малинкой. И с, малинкой и с клубничкой по 3,80. Любой. А, ну, там вот поменьше тарталетка с цитроной, с лимоном 3,60. А вот какая красота. Фиксики. Его есть неудобно. Я не делаю. 100 грамм 660. А вот посмотрите, шоколада какая прелесть. Даже с марципана, не так сказала, с марципана. 5,50-100 грамм. Вот тоже с марципана. Вот конфетки симпатяшные. Вот эти по 60 центов. наше счастье. В Тунисе нам помнишь тоже в коробочке в патиссерии? Да, запаковывали выпить, ну не выпечку, а сладости. красота впереди тоже атмосферная отель с рестораном Такая красота открывается очень атмосферный город красивый я даже не думала что такой красивый думала тут небольшой провинциальный будет скучно Показатели. Такой красивый дом с часами.
Давай нашу коробочку. А, она заклеила ее. Французский завтрак. Тарталетка с малинкой. И клер с шоколадом. Пятерка так нарисована. на солнечные часы там вверху Очень старое здание. Такое свисающее растение. Как разрослось. Береза растет почти на, на обрыве. Красота. Я понимаю, почему называют французской Венеции здесь. Красиво. Далое цветение грозди, грозди в глицинии. Колоритный этот дом, фахверковый. Какие старые окна в доме и двери. Дом 1592. Мы его реставрировали. Заметно.
Да, наверное, вот не могу разобрать. И вот тоже. которое значится в списке достопримечательностей исторических. И цветочки. И тишина, и покой, и красивые дома. А вон какое впереди хвойное растение, дерево красивое, старое. Отсюда вид. Оттуда мы пришли. Кошки, такая красота. Группа велосипедистов. Туристов. Очень ароматная роза. Такая красота неописуемая. Сейчас пройдем поближе. По-видимому, деятели города здесь изображены. Здание префектуры рядом. вверху чаши ну, как небо плывет у меня ветер очень сильный не небо а тучи красивые вот на всю стену иисус христос по моему изображен витражи конечно очень красивые камера не передает Цвела, она такая ароматная. Просто супер. А мы подошли, тут была католическая церковь, подошли к дворцу польского короля. Вот закрыт. Да, вот написано Станислав. Вот здесь вот написано, там 1703, там 16 век, а вот едет паровозик туристический.
черепица в этом доме просто невероятная. Посмотрите. Сейчас дальше отойду. Смотрите на эту крышу. Это что-то нереальное. Какой... Она с изгибами, неровная. Вот там части черепицы уже отреставрировали, а остальная старая. Вообще покушенные, покосившиеся. Да. Ну, не реставрировали. Понятно, что оно не с 1700, но уже это все но давно не реставрировали. Какой этаж. Крыша высокий. Обалдеть. Там мы вернулись опять на площадь. Вот это соляной дом называют. Здесь была когда-то больница, а потом располагался соляной склад. Есть водичка в кранике. Дом насекомых для насекомых. Церковь Петра и Павла, как я поняла. И мы еще идем погулять по уличкам. Красивый куст. на недвижимость в Самбуре или в окрестностях, как я понимаю. Это вот э, витрина вот этого агентства. Полный коктейль растений. Все красиво сочетается. Прикольно вырезано. Зачем? Не, свернут, это оригами. Ой. Это оригами в книж, книжке. Капец. Это витрина книжного магазина. Mm. Наверное, кто-то тут умеет mm. это делать. Прикольно. Часы песочные mm. с блестками. Просто песок там черный, там белый, там желтый. И вот тоже оригами. Интересно. Вот тоже розочки. Скрутили. Ну, очень колоритный фахверковый дом. Приятно слушать французскую речь. Здесь живут люди. Патиссерии много, но они закрыты. Дорожный набор. Дорожный чемодан на пикник. Да, лицени еще запоздалые гроздья цветут. Атмосферные улочки.
центра города. Круассанчика, но я не вижу круассанов, только вот такие всякие пироженки. Ну, цены здесь, по-моему, выше, чем там, где мы покупали. 1972 велосипед. Тысяча девятьсот шестьдесят второй. Опять. Экскурсионный поезд. Паровозик. У нас таких и не было. 62-го года выпуска велосипедов. Просто милота. А вон он елочек наверху, возле окна пластиковые наверху очень колоритно Тоже старый дом Фахверковый, а рядом, видите, солнечные часы старинные, реставрировали красиво, выглядят. Время сейчас 12.52, вот эта часовья повернулась назад, и какая красота, просто. И патиссерия здесь внизу. А вон, видите, угол, какая красота, бомба. А теперь посмотрим на вот эти произведения искусства. Цены, да, конечно, около 5 евро, да. Супер. С его пол. Здесь уже такие, как ты покупал. 3, 25. Yeah. Эклеры. Плюс yeah. уйру. Так а вон еще вижу бутылочки чего-то. Я же тебе сказал, сиропом сразу. Не увидела она. Мороженое они делают. Макароны. Такая композиция с пчелками. Веселенькая. А вот как красиво. Бомба. Продолжаем рассматривать витрины. Вот такое встретилось. Интересное. Еще одна свинка. Жаль, сегодня воскресенье, все закрыто. Это, в общем, наверное, какой-то фермерский магазин. Корова. И там варят сыры. Какой бедон классный. Ух ты. Весы. А вот там уже сыры настоящие. Ух, колбасы какие. Вау. Супер. Коровка стоит. Коровка, да. Супер. Такой нарядный домик. Синие ставни уже домик смотрится 
или иначе. Я думала, это стоимость машин. Это, оказывается, брили. Очки. Машины тоже такие раритетные. Стоят, наверное, недешево. 149 эти очки крайние. 149. 2, 149. 149. Вот с красной правой 222. А шахматы? Шахматы. Серебряные фигурки. Кресло, на нем шляпа. Это антикварный, наверное, магазин. Завершаем нашу прогулку коровками опять, такими композициями. Веселенькими. Класс. Чернобрывчики. И вот такой дом, свежий, отреставрированный.